bienvenidos a los desayunos de Grupo de Medios Global. Eh, hoy, cuando algunos ya han entrado en las vacaciones de verano y mentalmente somos legión los que ya estamos ahí, eh, que las tenemos muy cerca, ponemos el foco en otra de las actividades que ha sufrido un cambio muy profundo en los últimos dos años y medio, que han sido de locura y que nos queda locura para rato. Queremos hablar de turismo, de cómo ha cambiado esta industria, es de las más importantes del país en 2021, con las restricciones del coronavirus aún en marcha, a España recibió más de 31, como hay un millón de visitantes procedentes de todos los países del mundo, y los no residentes en España regaron al territorio con 34.800 millones de euros, una cantidad nada desdeñable. Pero nos quedan pendientes dos retos, que son los que queríamos hablar aquí, que era de cómo hacemos el turismo más sostenible y más responsable. ¿no? Por eso hemos invitado a una gente a, a compartir sus, sus impresiones. ¿no? Empezaremos con Javier Hurtado, consejero de Turismo y Comercio y Consumo de Euskadi. El señor Hurtado ha sido diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Álava con el PSOE, ejerció de abogado de 2013 a 2019 y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos como los de director general del Gabinete del Ministerio de Fomento de 2009 a 2011, una responsabilidad que propició estar en el Consejo Rector de Puertos del Estado y en el Consejo de Administración de Adif, por lo cual, tierra, maría aire. Efectivamente. <ríe> Xavier Marsés, concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. El señor Marsés ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector público. Es especialista en promoción económica y en el fomento de la cultura y la comunicación. Fue vicepresidente del Grupo Focus y ha coordinado el Máster de Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona y es profesor en la Universidad de Ramón Llull. Tiene un poco como, como los tres sombreros, la gestión pública, la gestión privada y la docencia. Y no podíamos hablar de turismo sin escuchar la voz de uno de los grandes players del sector. Por eso también hemos invitado a Marco Sansavini, presidente y consejero delegado de Vueling Airlines, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte aéreo. Creo que además se puso al frente de la aerolínea en un momento bastante complejo porque asumió la responsabilidad en septiembre de 2020, justo después del momento más duro de la pandemia. Ha pasado por Iberia, donde ha liderado varias áreas muy implicadas en la modernización y transformación de la aerolínea y ha trabajado en ciudades como Milán, Roma, Zúrich, Ámsterdam, París, Madrid y Barcelona. O sea, el dominio de Europa total. ¿no? Me gustaría hablar con usted también del cielo único europeo y, y como lo ven, que es muy interesante. Sí, absolutamente. Sí. Y finalmente, para tener una, una visión más global del sector, contamos con Remigio Yuk, que es Associate Partner de la consultora Metis, que el señor Luc también cuenta con 25 años de experiencia en sectores como la distribución, la consultoría de marketing, el e-commerce, media y teleco. Empezó en el mundo digital, en empresas pioneras con Internet y entre otras experiencias profesionales ha liderado la transformación del Grupo Hoffman. Además, es especialista en impulsar proyectos de transformación digital en medios de comunicación, de hecho, ha estado en Prisa y en Cocum. Vamos a entrar eh, ya en materia. Una pregunta que les lanzaba inicialmente a, a todos ustedes, que la lanzo en la mesa y a ver quién es el primero en, que quiere responderla, que es de cómo se ha reactivado ¿no? la industria después de dos años de parón. Antes comentaba que, que se ha reactivado incluso mejor de lo que esperábamos ¿no? en un primer momento y que las cifras de viajeros están a niveles de 2019 ya. Sí, es, es un elemento yo creo que, que todos estamos observando. El, la necesidad de movilidad eh, claramente estaba reprimida por, por las restricciones necesarias que el COVID eh, había eh, eh, determinado y al levantar estas restricciones eh, se ha visto como no solo eh, eh, en, en muchos segmentos la demanda ha vuelto, sino ha vuelto aún más fuerte porque había una represión de esa demanda a lo largo de mucho tiempo, en particular eh, la demanda eh, a nivel de turismo. Eh, de hecho, nosotros eh, acabamos de comentar, por ejemplo, los, los niveles de actividad que está, estamos teniendo al momento actual y ya estamos en línea con el mismo nivel de actividad del, eh, del 2019. Aún es verdad que hay algunos segmentos, como por ejemplo el segmento corporativo, que van a tardar más tiempo a recuperar y alguna parte de esta movilidad quizás en parte se traslada a una eh, conectividad digital, pero por otro lado hay otros segmentos que están desarrollándose aún, aún más de lo que estaba en, en 2019. Claramente una de las preguntas es cuánto esta recuperación eh, va, va, va a seguir con esta, con esta fuerza y, y, eh, y cuál es la evolución siguiente. Uh -huh. claro, en 2019 fue un año récord de todos, de todos todos en el turismo. Las ciudades lo vimos también, no sé, eh, ¿cómo lo gestionamos ahora después de la pandemia, la llegada otra vez de del turismo, ¿no? ¿Nos hemos preparado estos dos años del, para el nuevo turismo? 
Bueno, esto es como jugar a fútbol, planificar la estrategia perfectamente, pero no tener pelota para marcar goles, ¿no? Llega un punto que es un poco complicado. Yo creo que en el 19 todos vimos que el mundo del turismo tenía un proceso ascendente casi exponencial y que los contrapuntos que suponían esa actividad había que empezar a gestionarlos. Eh, evidentemente no es una, una visión del 19, es una visión que llevaba ya algunos años eh, y el parón por la pandemia creo nos ha permitido reflexionar sobre algunas de estas cosas. Yo quisiera hacer una, una, un apunte previo y es que eh, hay que diferenciar claramente las características del turismo urbano del turismo vacacional, que son dos mundos muy distintos. Nosotros cuando explicamos Barcelona hemos de explicar un relato que tiene poco que ver con el que puedo hacer eh, la costa catalana, para entendernos, para buscar dos elementos muy cercanos. Aunque sabemos perfectamente que uno influye en el otro. Parte de la, uh, o del impacto turístico en la ciudad es el excursionista que duerme en Salou o en la costa y quiere pasar un día a Barcelona. Y, pero claro, a la que uno analiza cuáles son las estrategias uh, para uh, definir qué tipo de turismo queremos, um, no es lo mismo uh, aquel que va a dormir a Barcelona, que yo busco, que tengo una relación directa con él, que puedo incluso planificar o dirigir o monitorizar buena parte de su recorrido, con aquel que probablemente va a venir a pasar un día, pero que no sé muy bien ni cómo vendrá, ni cuándo vendrá, ni de qué hora vendrá. En un caso requiere soluciones de movilidad, en otro caso soluciones uh, mucho más uh, aspiracionales, es decir, poner uh, estos destinos o estas partes de Barcelona, que a veces son un poco ignotas, pero que interesa poner encima de la mesa para descentralizar el turismo, cultura, gastronomía, uh, ciencia, deporte, etcétera, etcétera. En cualquier caso, yo creo, y voy a la pregunta anterior y acabo muy rápido, el turismo se ha reactivado muy rápidamente, pero hemos de ver, y tú lo decías antes, si, uh, qué pasará con las redes low cost, cómo, uh, qué pasará uh, cuando el reequilibrio entre turismo de larga distancia, que todavía no ha llegado, el asiático, por ejemplo, en, o todo el que afecta de alguna forma el, 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 el mundo báltico, una parte el alemán, por ejemplo, muy afectado por la guerra, por supuesto también que una parte importante eh, todavía del turismo americano. Ah, y si el turismo de proximidad, quizá, cuando digo proximidad me refiero, incluye Europa, eh, eh, quizá ah, muy predispuesto a viajar por la euforia del de final de las medidas anti-Covid, si esto se estabilizará, si habrá un cambio, si también ah, habrá una toma de conciencia sobre criterios eh, de carácter más ODS, más ecológicos a la hora de viajar, creo que hemos de esperar un poco para ver si la tipología y la actitud del viajero va a ser la misma prepandemia o va a tener algunos cambios que deberemos o nos incitarán a gestionarlo de una forma un tanto distinta. Claro, porque eso es también importante, la, la sostenibilidad, los, los llamados, o, llamados o de eso, que es el término menos sexy del mundo para decir tenemos que ser sostenibles en el turismo, la forma que viajamos, cómo viajamos y la relación que tenemos con el territorio. No hay estrategia turística sino de ese hoy en día, ¿no? Bueno, parece además que todos los responsables políticos, desde el concejal del pueblo más pequeño hasta los consejeros o responsables europeos, todos ya ponemos la palabra sostenibilidad, es un éxito, va, ¿eh? va unida, pero bueno, efectivamente, hay que, como yo digo, hay que aterrizar eh, esa palabra y bueno, nosotros en, en, en Euskadi creo que llevamos trabajando ese turismo sostenible de, desde hace tiempo y bueno, respecto a los datos que decías antes, nosotros hemos conseguido recuperar los datos de 2019, ya en los primeros cinco meses de, de este año tenemos cifras prepandémicas, hemos subido un 1,8 y hemos recuperado el turismo internacional. Es muy importante, pues es un sector que lo ha pasado muy mal durante estos dos años, en situaciones, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de los guías turísticos, que han habido periodos enteros sin poder trabajar, y, y es verdad que ha habido un parón durante dos años, pero las administraciones no hemos parado, y además yo creo que es importante resaltar la diferencia de, de la actitud que se ha tenido tanto Europa como España, en, estos, en nuestro caso Euskadi y las todas las administraciones, en la respuesta a la crisis. Nosotros estipulamos una estrategia en dos fases, una de resistencia, eh, con ayudas extraordinarias, ayudas muy importantes como son los ERTES para mantener, que en el gobierno vasco complementamos para las rentas más bajas, y le pongo un ejemplo, hemos implementado en mi departamento en dos años 150 millones de ayudas extraordinarias, a turismo, comercio y consumo, cuando somos un departamento que manejamos en torno a 50 millones, bueno, esa es la importancia fuimos la primera comunidad autónoma que hicimos un plan específico de, de sostenimiento del sector turístico con 18 millones de ayudas directas, poniendo el énfasis en las agencias de viaje, que al principio lo pasaron muy mal porque ellos eh, tenían que devolver el dinero a los, a los, a los clientes y no tenían eh, bueno, pues ese flujo de caja 
Hicimos esa apuesta y luego una apuesta por la promoción. No hemos parado de hacer promoción, además es un pacto que tuvimos con el sector y que el sector lo demandaba durante todo este tiempo, a lo que hablamos de marketing de recuerdo y seguir haciendo promoción para poder llegar en un momento que las restricciones de movilidad son diferentes a poder tener estos datos de recuperación. No estamos en una carrera incrementalista, no se trata de, de, de tener más visitantes, más turistas de por sí, pero sí era importante recuperar pero, pero esas esto, cifras. Esto, esto, esto es lo importante, ¿no? O sea, la industria se tiene que recuperar. Eh, porque mueve mucho dinero y hay muchos dramas humanos ¿no? detrás de, de todo, pero, pero ¿cómo se recupera? ¿no? ¿Qué, es, eh, ¿qué, turis, ¿Qué turismo queremos? ¿no? Que es la gran pregunta. Bueno, yo lo explico siempre. Nosotros aceptamos cualquier turista que sea eh, responsable y que, y que respete también ¿no? eh, nuestras ciudades, nuestros pueblos y, y el entorno. Y nos da igual que venga un turista de lujo a nuestros restaurantes Michelin, que venga en avión a pasar su fin de semana de lujo o que venga en bicicleta con sus alforjas y acabe en una sidrería. Nosotros aceptamos todo tipo de turista siempre en ese sentido y tenemos, yo creo que hemos hecho, pues como le digo, una estrategia de, de turismo sostenible que viene también eh, por las especificidad de, de Euskadi. Nosotros llegamos a las estrategias turísticas más tarde que otros. Nosotros no fuimos partícipes del boom del sol y playa de los años 60 y 70 y luego, hay que reconocerlo, hemos tenido una lacra que ha sido el terrorismo hasta hace 10 años. Eso nos ha permitido, al llegar más tarde a las estrategias de, de turismo, conocer los aciertos y los errores de, de otras estrategias y bueno, yo creo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en ese turismo responsable, sostenible y esa responsabilidad yo siempre lo explico, es una triple vertiente individual de los turistas que vienen... Que eso supongo que es complicado, ¿no? La responsabilidad individual a veces. Corporativa y de las bueno, empresas, eh, somos todos. Hay una, hay una... Creo que haríamos bien todos en reconocer ciertas particularidades del mundo del turismo. La primera es que en realidad hablamos de sector o de industria cuando es muy transversal. Afecta al mundo de la cultura, afecta al mundo de la gastronomía, pero en general no hay ningún restaurante que se dedique únicamente al turismo. El turismo es un valor añadido, pero y la, la pandemia ha demostrado que harían bien los restaurantes, no... Sí, sí, de hecho los que se dedicaban solo al turismo fueron los primeros que sufrieron y mucho. Por un lado, pero hay una cuestión que yo creo que es determinante hoy en día, que es ser capaz de hacer entender a aquella gente que viaja que cuando van a la ciudad debe entender la manera de ser de esta ciudad. Y creo que es un tema esencial. Parte de los conflictos tienen que ver en España con una, ahora diré una cosa que es políticamente un tanto compleja, pero es un debate que yo tengo a menudo con la Secretaría de Estado de, de, de Turismo. La, la tradición española de turismo vacacional ha sido inmensa y somos el segundo país del mundo en, en número de turistas y el tercero creo en ingresos turísticos. ¿no? Pero la dinámica general ha estado muy marcada por ese concepto un tanto general que es el, el sol y la playa. Y no lo digo en términos peyorativos porque alrededor de ese atractivo uno construye eh, proyectos culturales, proyectos eh, de mucho interés. Pero casi nunca hemos fijado la atención en aquello que pueden aportar las ciudades como elemento, digamos, de un enorme atractivo, no únicamente turístico, sino también desde el punto de vista de los negocios. Eh, el 30% de la gente que viene a Barcelona viene por ferias y congresos, para entendernos. ¿no? Y, y yo creo que ese cambio presupone también la necesidad de repensar, de alguna forma, esa relación entre el ciudadano y el, y el turista o el visitante. Eh, eso te permite construir una idea mucho más uh, global, que es eso que llamaríamos la economía del visitante, ¿no? que es quizá un concepto uh, más uh, general que nos permite uh, introducir algunos elementos no tan estigmatizados a veces como la idea del turista o del turismo como un genérico. ¿no? Pero yo creo que estos debates um, están encima de la mesa, son muy europeos, son mundiales, ¿no? y para mí es especialmente importante que pongamos encima de la mesa ese elemento central, eh, yo aspiro a un tipo de turista que, sobre todo, cuando venga a Barcelona, haya reflexionado un minuto, un minuto, sobre aquello que le puede aportar la ciudad y aquello que él le puede aportar a la ciudad. Ah, porque la ciudad no va a cambiar para él. La ciudad tiene su dinámica y tiene sus habitantes. No estamos hablando de un espacio que se transforma estacionalmente para que recibamos a un montón de gente. No, no, la ciudad tiene otras dinámicas. Y hacer entender eso y creo que es posible, creo que es uh, la clave de la cuestión. Estrategia pura y dura de marketing, la, 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 la han pasado para ustedes, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue? Afortunadamente tenemos balón para jugar partido, ¿eh? 
Eh, yo creo que, que aquí hay dos datos significativos. Uno, me encantan estas reflexiones, y de hecho lo comentaba en la, en la introducción, ¿no? El, el hecho de que mmm, hayan tres grandes expertos en el sector turístico y estemos una consultora, yo creo que nuestro papel es mmm, doble, ¿no? Por una parte, hablar de estrategia, porque al final el sector turístico, la gestión turística, no deja de ser estrategia pura y dura. A veces parece que la estrategia solo está en el plano empresarial y creo que realmente se está demostrando, y lo comentaba el consejero hace un momento, la, las administraciones públicas tienen que ser estratégicas, tienen que gestionar sus ciudades, sus regiones, como una empresa, porque al final la responsabilidad de la economía y, y de la generación de empleo y del impacto ¿no? de todas las decisiones, pues no deja de ser un impacto como cualquier organización empresarial. Y luego desde el punto de vista también del consumidor, es decir, nosotros, una de nuestras grandes tareas como consultores y como marketingianos es entender muy bien los cambios de hábitos. Eh, lo comentaba antes Marco, eh, es verdad que cuando nos han privado de algo que es lo más importante en nuestra vida, que es la libertad, rápidamente queremos recuperarla. Si además hemos tenido la, la suerte, algunos o dicen la mayoría, de generar más ahorros, tenemos más capacidad económica para generar gasto, y a partir de ahí, eh, todas esas variables, junto con el ruido mediático, con, el, con la situación contextual que se ha creado de eh, li, restricciones, limitaciones de destinos, dónde puedo viajar, dónde no, ahora he, he contratado un viaje y resulta que un mes después ha cambiado el entorno, de repente ya no sé si puedo viajar, no puedo viajar, qué va a pasar con mi dinero. Yo creo que todo eso ha mutado mucho el, el ADN del, del consumo, y la reflexión que yo pongo sobre la mesa, porque creo que nos afecta a todos, a las empresas, a, por supuesto aerolíneas, todo lo que es la, la cadena de valor y las administraciones es que realmente el consumidor ha cambiado y ha cambiado para siempre. Ya probablemente estamos poniendo siempre el... ya estamos a niveles del 2019, está muy bien desde un punto de vista de visitantes, desde un punto de vista de impacto, pero tenemos que tener muy presente que el consumidor ya no va a volver a ser igual, porque han cambiado aspectos vitales eh, que van a afectar y van a impactar en toda la cadena de valor de, del negocio. Entonces, eh, a, la pregunta tuya, ¿no? que era eh, cómo recuperamos la, digamos, la confianza, los niveles de, 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 de visitantes y, y, y el dinamismo ¿no? en, en el sector turístico, yo creo que ya lo hemos visto, se han aportado datos de que no solo hemos recuperado, sino que ya estamos superando. Creo que aquí el reto ahora está en pensar cómo hacemos sostenible el modelo a futuro ya no solo desde el punto de vista de los ODS, sino desde el punto de vista de lo que es el concepto de sostenibilidad económica, es decir, ya pensando puramente en estrategia empresarial, ¿no? eh, porque efectivamente cuando cambian los hábitos, cuando la gente se mueve porque voy a sacar un viaje porque tengo miedo a quedarme fuera, a que no hayan plazas, a que no hay coches de alquiler, a que el 30% de las aerolíneas tienen que dejar de volar a determinados que destinos, a que los precios están disparando, todo eso en el consumidor genera un impacto que te hace moverte de una forma que te, te obliga a adquirir dinámica. Y esto es algo, Cristina, que es muy visible porque y creo que es también un mérito del sistema español y es necesario decirlo en este momento, porque si vemos a, al fenómeno de recuperación de la demanda que estamos viviendo en este momento, hay una preocupación, como decía Remigio, muy clara, que es que el sistema esté preparado para esta vuelta operativa. Claro, ¿Está y, preparado el sistema? Y, porque y, estamos viendo estos primeros meses de verano, Exactamente, no porque eh, 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 y, y esto es, es, es absolutamente algo que está también dirigiendo donde se focaliza la demanda, porque hay entornos donde el sistema está más preparado y entornos donde no está preparado. Y desde ahí también la reflexión sobre el sistema que se ha adoptado aquí, eh, en, en, en Cataluña y en España. Porque eh, una diferencia importante entre algunos países del norte de Europa y algunos países del sur y del centro de Europa ha sido eh, el adaptarse a la crisis sin básicamente despidos, sino utilizando sistemas que, permiten, que han permitido reducir el coste relativo para las empresas de los trabajadores sin deber despedirlos y al mismo tiempo entonces ahora que está volviendo la actividad poder contar con el apoyo de todas las personas. ¿Cuál es la gran diferencia con lugares como Ámsterdam, eh, por ejemplo, donde ahora eh, el aeropuerto ha debido imponer una reducción del 30% de las actividades a las aerolíneas? Es que simplemente ahí se habían temido, eh, tomado medidas que porque los sistemas también de los países ahí no permitían la misma flexibilidad que se ha permitido, por ejemplo, aquí, y entonces, en consecuencia, ahora se encuentran con una falta de personal, 
que significa que no están preparados para el 100% de actividad. Por eso digo que lugares como España, donde ahora somos capaces, entre aeropuertos, aerolíneas, capacidad receptiva, lo comentaba Javier antes, eh, su apoyo que se ha dado a todos los actores de la cadena de valor, eh, a la ciudad misma, en todos sus, sus, eh, entre eh, la, la, la receptividad, por ejemplo, eh, la actividad de los restaurantes, del, de todos los sectores, eso permite que en España tengamos una situación relativamente bueno. mejor. Dicho eso, dicho eso, claramente hay un impacto, porque claramente cuando nosotros tenemos eh, una conectividad con eh, Alemania, significa que también nosotros sufrimos el impacto que se genera en esos eh, lugares. Entonces, estamos mencionando la situación de las maletas, por ejemplo, en Alemania, donde en Frankfurt en este momento hay 20.000 maletas que están ahí, eh, o lo mismo en Ámsterdam o las restricciones que se están imponiendo en Londres. Pero yo creo que es un valor y es un valor que está reflejado en el hecho que nuestra recuperación es mayor cuando se ve a otros de otros países. ¿Por qué? Porque también el nivel de preparación que hemos tenido es, es diferente. El, el director general de transportes de la, de la Comisión Europea, el Henry Hololei, eh, decía hace un mes, avisaba de que ya nos íbamos a esta situación, a este caos, uh, y, y decía, lo decía así de claro, nos vamos a un verano de caos en Europa, eh, con muchos problemas, con el cierre de espacio aéreo de Ucrania, y que además eh, hemos tenido mil problemas para implantar el cielo único europeo, los Estados miembros se resisten a ceder esa soberanía, no podemos operar, va a ser un verano muy complicado. Y lo decía hace un mes, y no parece que hayan tomado ninguna medida al respecto, o que las que han tomado son muy lentas. Claro, porque claramente países como, bueno, el Reino Unido quizás es el país donde es la tormenta, la tormenta perfecta, porque no solo habían tomado esas medidas de reducción eh, de efectivos, sino que ahora con el Brexit hay una falta en el mercado laboral que hace que aunque ellos quisieran recuperar el nivel de mano de obra necesaria, no lo logran. Entonces, desde ahí, las dificultades. Y eso es lo que marca la diferencia. Es decir, nosotros hemos podido sobrevivir a la crisis sin un despido. Yo creo que es un valor enorme, no solo para las 4.200 familias de, de, de nuestra empresa eh, de, de Vueling, pero sino en general es la misma actitud que han tenido los, los ayuntamientos, que han tenido las, las eh, generalidades, que han tenido eh, eh, y, eh, los aeropuertos, por ejemplo, y eso permite a todo el sistema de, de hacer frente a, a la vuelta a la actividad. Y, si levantamos el foco, a pesar de todo, más allá de... Eh, el tema aéreo que tiene unos conflictos determinados porque está muy interrelacionado y en consecuencia lo que pasa en, en Frankfurt afecta a Barcelona. Lo que sí, no, y aquí además tenemos que añadir los conflictos pero, laborales de muchas la, aerolíneas. Eh, ¿no? pero... Turísticos en globalidad, sí nos encontramos ahora con un fenómeno que yo, cre yo creo que hay, que hay que mirar con cierto detalle que sí afecta una falta de mano de obra y a un debate sobre la calidad de esta mano de obra, los salarios de esta mano de obra y también la formación profesional de esta mano de obra. Y es cierto que en su globalidad el sector está sufriendo ahora una, una cierta desertización de la demanda de trabajo, en buena parte porque tenía una, un comportamiento un tanto estacional y también porque estaba basada en una política de salarios radiante bajos y de poca exigencia formativa. Y esto se está notando no únicamente en el sector, sino también, por ejemplo, las escuelas de formación turística, que tienen una bajada de demanda, digamos, académica. Es decir, es un buen momento también para aprovechar la salida de esta crisis, en la que es cierto que estamos viviendo los efectos de un flujo rapidísimo de recuperación, que genera contradicciones y genera problemas de abastecimiento y de cadena de valor, pero haríamos, bien también, haríamos también bien en repensar un poco a medio plazo cómo el sector se articula desde el punto de vista de eh, esa cosa tan importante que se lo añadió, que dan los trabajadores, la calidad de la, de la prestación de servicios, etcétera, etcétera, reestructurando buena parte también ciertos pactos de carácter sindical que permitan convertirlo en un sector prestigiado desde el punto de vista de, la, de las prestaciones laborales de mucha gente. Porque, digámoslo con todas sus palabras, no era un sector especialmente prestigiado desde este punto de vista y creo que es importante ponerlo encima de la mesa. No es un tema que afecte las aerolíneas, y también estoy de acuerdo contigo que la política de gestión de la crisis uh, uh, pandémica en España ha sido, desde el punto de vista, uh, digamos, uh, gubernamental ejemplar, porque se ha procurado que nadie quede fuera del mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero estos elementos creo que hay que tener... Claro, nos cae también, mantenéis este debate. De la... Al final es un debate laboral, el gran debate laboral que es en el sector turístico y también están todos los otros, ¿no? Yo me acuerdo hace... Pues mira, antes de la crisis del COVID, hace cinco años ya, cuando entró en el cargo, será Josep Sánchez Libre quien decía, es que tenemos que abrir el, el debate de los salarios. Y aún no lo hemos abierto. 
estamos ahí, es un debate laboral. ¿no? Nosotros, eh, y yo lo vengo repitiendo, servicios de calidad requieren empleos de calidad. Es así de claro. Y, es, y nosotros y presumimos que creemos, es, hemos sido declarada la comunidad autónoma más competitiva en 2019, creemos que hemos hecho un buen trabajo y esos servicios de, de calidad tienen que ir acompañados de ese empleo de calidad. Y ese empleo de calidad, por supuesto, es un tema de salarios, pero también un tema de conciliación. Lo estamos viendo, yo eh, hemos apostado, además acaba de producirse un acuerdo a la Anguipuzcoa en el sector hotelero, que ha anunciado una huelga. Yo, siempre nosotros desde las administraciones apelar al diálogo social yo creo que tenemos unos sindicatos fuertes una patronal seria han llegado a un acuerdo pero no solo de temas salariales también de conciliación de la vida laboral de un sector sobre todo por la parte de hostelería y estamos viendo eh, muchos restaurantes eh, es verdad que los más avanzados o de más alta cocina, que ya están cambiando su, sus hábitos de jornadas de descanso de días de cierre bueno tienen que adaptarse tienen que adaptarse para tener ese empleo de calidad que durante la crisis, pues mucho, a, se fue a otros sectores y para volver a ser atractivo, tienen que cambiar y tienen que evolucionar, pero igual que evolucionan las aerolíneas, igual que evolucionan cualquier modelo productivo, bueno, pues en ese sentido nosotros estamos haciendo ese trabajo y esa apuesta, y como bien ha dicho Marce, la Pero ahí la hay un elemento que yo creo que es muy importante, que es, que se ha visto también a, a lo largo de la crisis, es decir, la crisis no ha significado so, solamente, como decía bien eh, Javi, es decir, eh, sobrevivir y asegurar que podemos volver y, y entender cómo, decir, de qué manera hacerlo cuando vuelva, sino también prepararnos a un entorno diferente y, y, y hay transformaciones. Ahí hay un tema fundamental y es difícil llegar a un equilibrio, que es el sistema pero, eh, en el cual nosotros estamos sigue siendo un sistema global en el cual no podemos perder competitividad. Entonces, aunque ahí haya un elemento de tensión normal y aún más en un entorno de inflación muy alto, debemos asegurar que seguimos siendo competitivos. Porque nosotros, al final, es decir, si no tenemos una sostenibilidad económica de nuestros servicios, el, la calidad en sí mismo no es suficiente. Entonces, eh, estamos inmergidos todos en, en negociaciones con los representantes de nuestros trabajadores para asegurar que tengamos convenios equilibrados, y, pero lo que no podemos hacer simplemente es reflejar, por ejemplo, un aumento de la inflación en nuestro coste laboral, porque esto simplemente significaría no hacernos competitivos porque no, no es así en el resto del, del, del mundo o en el resto de Europa. Entonces, debemos cuidar que este equilibrio se consiga sin perjudicar la viabilidad del, del servicio. Bueno, esto es el, eh, el crank de la cuestión, ¿no? que además nos vienen dos años muy complicados a las previsiones macroeconómicas, nos dicen que entramos en recesión a principios de 2023 y que vienen dos años muy complicados por la presión inflacionista y porque, bueno, por la la geopolítica mundial que no nos es nada favorable, es decir, llevamos cuatro crisis y nos vamos a meter en otra que va a ser un poquito más largo, les dicen, ¿no? ¿Somos competitivos? Bueno, yo creo que eh, España tiene algo que es eh, natural y es que eh, somos competitivos porque somos un país, como bien decía Xavi al principio, que tenemos algo que no tienen otros países, tenemos sol, tenemos playa, tenemos una cultura, una identidad, ¿no? Muy importante que yo creo que eso está muy valorado a nivel mundial, y además una versatilidad en, 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 en una distancia muy corta, con lo cual eso es lo que hay que hacer de nuevo, desde pues una visión estratégica y de gestión, es pensar cómo eh, se le saca partido a todo eso. Yo creo que también la, 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 el contexto de la pandemia y la pospandemia lo que nos ha dejado es una, un sector, sin darnos cuenta en algunos casos, mucho más moderno. Eh, porque el, el consumidor es digital, vivimos en una sociedad digital y muchos de estos sectores, la restauración, eh, mucho pequeño hotel, y en general la cadena de valor siempre ponemos el foco ¿no? en las grandes aerolíneas o en los grandes players que obviamente son compañías que ya inició la transformación previo a la pandemia pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar la digitalización y eso ha hecho que hoy el consumidor sea muchísimo más digital y por tanto el reto que tenemos todo el, eh, digamos, el, el, el modelo, la industria y, y, y por supuesto eh, entendiendo el consumidor cómo se comporta eh, tenemos que adaptarnos y adaptar a esos hábitos. Eso significa que hoy por hoy una, un hotel, un restaurante que no está en el mundo digital no existe, porque hoy el, eh, el canal principal de búsquedas de viajes, tanto de inicio como cuando ya estás en destino, siempre tú llegas aquí, antiguamente era la, el plan, ¿no? el, el librito de me hago la rutita, llegabas ya casi con el itinerario hecho. Hoy por hoy el itinerario se construye prácticamente en vivo, en tiempo real. Y eso es lo que tenemos que entender, hay que ser relevantes desde el pequeño comercio 
hasta entender también desde una perspectiva que ha cambiado mucho en la industria y es el manejo de la inteligencia de los datos. Sí, de hecho también una de las cosas que se decía al, al salir de la crisis es que así como en crisis anteriores nos pusimos grandes retos y fracasamos absolutamente en conseguirlos porque volvimos a, a lo de antes y el modelo, en esta sí que por necesidades de contexto, porque estábamos en nuestras casas y no era muy um, apetitoso salir por todo lo que tenías alrededor, más allá de la prohibición, ¿no? nos hemos puesto todas las pilas en la digitalización, incluso la tienda más pequeña del barrio, con mucha ayuda de la administración pública, aquí yo creo que los dos podéis hablar eh, de que se han movilizado muchos recursos ¿no? para ayudar ahí, y, y es otro, otro gran reto, que es cómo gestionamos esta digitalización que se ha hecho a salto de mata por las necesidades que teníamos y que ahora pues, se tendría que ordenar un poco, ¿no? No sé si veis si se tiene que ordenar, si no, vuestra opinión. Bueno, ahí en ese caso hay una diferenciación entre el sector turístico y el sector de, sí, del sí. comercio. Yo creo que el sector turístico en España había hecho ya un gran trabajo y estaba haciendo un gran trabajo. Yo creo que tenemos que poner en valor, igual que antes se ha puesto la, la respuesta que se ha dado de la crisis, que estamos en una mejor situación que, que otros países europeos en tema de conectividad, que lo estamos viendo en, en estos días. Eh, yo creo que en ese sentido de digitalización se estaba haciendo y ahora efectivamente se ha impulsado. El comercio es distinto, ya venía una transformación sí. importante que también la pandemia ha acelerado y una clave es el, lo que por lo menos estamos trabajando desde las administraciones son en nuestro caso el SIT, que es el Sistema de Inteligencia Turística, todos esos datos brindárselos al sector para ser más competitivo. Yo pongo el ejemplo. ¿no? indignante que haya empresas californianas que sepan más del comportamiento de nuestros ciudadanos sí, sí, que nosotras como administraciones públicas bueno pues para poder hacer esas políticas públicas que tenemos que, que hacer y poder brindárselas a los sectores es muy importante pues todos esos datos como, como has explicado ¿no? que, que se va conformando y porque un recurso en una mismo en un mismo destino tres recursos todos los visitan y otros no bueno pues con, con tema de tecnología de telefonía todo eso si sí, nosotros lo estamos agrupando, como he dicho, en, en un sistema de inteligencia turística para brindarle al sector y ser más competitivo. Y esa es la clave, y tenemos sí que, que modernizar. en Europa y es una regulación europea y seguramente es la regulación del mundo que intentamos ser más transparentes en los datos. Lo pasa es que la, la palabra que digitalización como humanos. sostenibilidad tienen... Sí, esa, está muy manida, estoy completamente claro, de acuerdo. Es decir, a veces se, 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 las sustantivizamos cuando en realidad son, son, deberían ser más adjetiva, adjetivadas. ¿no? En, fin, en primer lugar, tú lo decías muy claramente, hay que saber mmm, qué es lo que quiero, es decir, y a partir de ahí la digitalización es un instrumento de trabajo. Tiene poco que ver si la planteo en términos de marketing y en términos de monitorizar eh, la gente que nos viene o que tiene una expectativa para venir hasta que cuando se va le crea un recuerdo de vuelta, eso es imprescindible, Big Data, lo que tú has dicho, me parece, hay que ir por ahí. Pero miremos también la otra parte del tema digital que ya genera a veces otro tipo de problemas que... Uh, y aquí es muy importante saber quién va delante y quién va detrás. Pero la transformación de la digitalización desde el punto de vista del control de los contenidos sobre los cuales trabajaremos después. Pues si miramos el mundo audiovisual o miramos el mundo de los contenidos, nos daremos cuenta um, de que el cambio es brutal y a veces um, vamos detrás de, de, de esas transformaciones. ¿no? Yo tengo la impresión de que si analizamos el turismo no como una industria simplemente de movilidad, es decir, y de hoteles, sino como una industria global, eh, que, eh, lo que nos interesa es que una persona vaya de un sitio a otro para participar, absorber, eh, distribuir, eh, generar una riqueza que al final eh, interesa que a, acabe eh, extendiéndose de la manera más amplia posible, eh, es muy importante trabajar eh, no únicamente con eh, las estrategias de, de captación, sino también las estrategias de emisión. Preocuparse de qué queremos explicar, qué queremos ofrecerle, uh, incluso perder un cierto, un cierto miedo a perder a alguien que no vendrá porque no coincide con lo que quiero explicarle. Ya vendrá otro que yo lo seduciré para que venga. Hacer el turismo más compulsivo, ¿no? El de claro, que, es decir, eh, en claro, yo creo que el, el debate ahora sí. está en, en, no digo dejar de preocuparse las palabras, quiero medirlas bien, en eh, entender que la... la captación de turistas es muy automática, las plataformas hacen el trabajo, tú lo decías, aunque yo no quiera hacerlo, ellos... Pues, yo debo preocuparme de manera muy importante en, en, en saber y en explicar qué quiero uh, explicar como emisor. Creo que eso es un tema uh, que es esencial hoy en día. 
como aerolínea, ¿vosotros veis este, este turista un poco más maduro, que piensa, que planifica, que hace una reflexión de los sitios que iré, que me encontraré, planifico el viaje, o aún tenemos un turista que es no, completamente... Es, de... es, es, es al revés, es interesante porque en realidad, yo estoy de acuerdo que de alguna manera la palabra digitalización puede llegar a, a una sensación de masificación o de, de despersonalización, pero al revés, hay una vertiente de la digitalización que va en el camino inverso y que potencia muchísimo la capacidad también de seleccionar oh, claro. y de, de segmentar. Os doy un pequeño ejemplo que va más en el sentido de la fuerza de la digitalización para el servicio que para la masificación. Eh, en la pandemia, una de las grandes ansiedades de los consumidores era, yo me voy al aeropuerto y tengo un número enorme de documentación que me debo llevar entre la prueba que debo llevar para el gobierno español, que es diferente de la prueba que debo llevar para los franceses. Y necesito una, eh, eh, una vacuna en un caso, en el otro caso necesito un test positivo. Y todo eso me va a valer o no me va a valer. Y la cola al aeropuerto para demostrar toda esa documentación. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, desarrollamos algunas aplicaciones que permitían al cliente cargar toda esta documentación digitalmente. Esa es una digitalización que genera, por un lado, eficiencia, que realmente porque permite que el proceso sea más fácil, pero genera mucha más serenidad para el consumidor, porque lleva el aeropuerto con ya todo comprobado, porque lo, lo, lo podían cargar antes del, del viaje y tenerlo ya validado. Y decir, eso es lo que te aplica, entonces no necesitas pasar a través de un control, te puedes ir directamente a, a, la, a la puerta de embarque. Sí, y, y eso se conecta un poco con lo que est estábamos comentando antes, que es, de alguna manera la pandemia ha representado este parón enorme, que ha significado <ríe> intentar sobrevivir el parón, pero también qué podemos cambiar estructuralmente para estar preparados después. Y gran parte de la transformación a través de, que, que nosotros hemos lanzado a través de, de, bueno, hemos lanzado un programa de transformación en estos dos años que se llama Welling Transform, tiene una vertiente de digitalización muy fuerte que va en, el, que va en este sentido de cómo podemos personalizar aún más, por ejemplo, eh, cómo podemos facilitar la vida de, lo, de los consumidores introduciendo, por ejemplo, la biometría en el aeropuerto, la posibilidad de reconocimiento facial que permita que el individuo, y normalmente esas necesidades vienen con consumidores mucho más maduros, es decir, son los, los consumidores que tienen un nivel de exigencia superior, y normalmente también una sofisticación de su experiencia eh, turista, y que normalmente incluye mucho más allá de la parte pura de sol y playa, que incluye normalmente la vertiente cultural, la parte gastronómica. E estas necesidades, ser capaces de capturarlas a través de tu sofisticación digital, permite atraer y eh, servir las necesidades de, de, de un turismo de más alta calidad. Yo, perdona, yo creo que es muy importante lo que está diciendo Marco, y por reforzar eh, ese punto, la digitalización no va de tecnología, va fundamentalmente de dos aspectos. Uno, de eficiencia, cómo hacemos nuestra industria, y cuando digo nuestra industria hablando del turismo, toda la cadena de valor, cómo la haces más eficiente, y eficiencia es competitividad, y por otra parte, cómo creas experiencias mucho más personalizadas, precisamente por lo que estábamos hablando, de que la versatilidad de España como, como, como sector, como oferta, que es muy amplia, incluso dentro de una, de una propia ciudad, no es el mismo perfil de visitante que viene a un mobile que alguien que valora las playas de Girona versus cualquier otro destino turístico de playa en España. ¿no? Entonces hay que entender muy bien cuáles son las razones, incluso eh, el manejo de los datos para entender qué tipo de consumidor es respecto a cómo creas experiencias, porque esas experiencias hoy, y un poco hilándolo con lo que comentaba Xavier, Hoy el consumidor es un prosumer, es, un, es una persona que quiere ser protagonista eh, y que el, el, el rol que históricamente tenían los medios de comunicación de ser los que tenían la portavocía de la, de la información, hoy cualquier persona, cualquier individuo que tiene una gran experiencia lo cuenta y lo quiere contar al mundo porque es una forma de he estado aquí, he vivido esto y no es tanto un tema de postureo que también, sino que es un tema de contar. Y todo ese contenido que es audiovisual, que es a través de imágenes, que es a través de experiencias, es a través de puntuación de un restaurante, de un hotel, toda esa información eleva la calidad del país y de la experiencia o del destino turístico que sea. Y ese es parte del concepto de la digitalización. No podemos dejarlo de lado, no podemos obviar eso, porque eso al final lo que hace es eh, que también nosotros como, como destino seamos capaces de ir configurando y entendiendo cómo debemos ir evolucionando la oferta eh, turística en el conjunto. ¿no? Y, y, y de nuevo, no solo pensando en vuelos o pensando en hoteles, sino que al final cuando configuras una experiencia 
de, del concepto turismo en su concepto más amplio, por ejemplo, nosotros estamos trabajando desde la firma el proyecto de RIAD 2030, o sea, el, el enfrentarte a lo que es el diseño de una expo universal, que además va a coincidir, probablemente va a ser la primera expo que vamos a hacer en paralelo eh, en el mundo físico y en el mundo virtual, vamos a, hemos presentado un proyecto de crear lo que es RIAD 2030 en el metaverso, que luego si queréis hablamos un poco de lo que es el concepto ¿no? y hacia dónde evolucionan eh, las experiencias y los retos que tenemos como, como, como sociedad, como economía, eh, y cómo evolucionan las tecnologías también al servicio de esas experiencias y de ese manejo de datos, eh, cuando te enfrentas al, al reto de crear una, un, un concepto de eh, una expo que tiene que tener un antes, un durante y un, y un post, pues obviamente es importante porque estás configurando ese concepto global de lo que es el turismo o lo que quieres que sea el concepto más amplio de la cultura. ¿no? Vosotros veis en Euskadi que, que tenéis que hacer esas uh, experiencias más individualizadas y muy diferentes entre sí, que, que convivan en el mismo territorio. Bueno, nosotros eh, tenemos la suerte de que en un territorio relativamente pequeño, sí, eh, pequeño sí. eh, que se puede recorrer de punta a punta, ¿no? de ir una musquiz o a la guardia en dos horas, tenemos una gran variedad. Y obviamente y lo que se ha dicho, y es lo que dicen todos los estudios y todos los expertos, lo que cada vez busca más los turistas, los visitantes, son de esas experiencias únicas. Y nosotros, yo creo que, bueno, pues, dado pues, esa especificidad del territorio, tenemos eh, nueve parques naturales, eh, un turismo de naturaleza eh, muy importante, que además bueno, es otro de los cambios que ha habido durante la pandemia, que, bueno, ese auge que hubo bueno, por el momento de las restricciones de esos espacios abiertos, bueno, el ciclo turismo, surf todo eso con tres capitales que son focos de, de atracción y lo que buscamos es por un lado también eh, eh, los flujos que, que, que se permeabilicen sobre todo el territorio tenemos tres capitales como he dicho que son un foco de atracción y buscamos pues, a través de, de las comarcas trabajar para que, bueno, pues, que haya mayor eh, repercusión y esa sostenibilidad turística que hablábamos antes que tiene una vertiente medioambiental que todos conocemos, una sociocultural, que también hemos hablado de ese respeto a la idiosincrasia y, y a la cultura propia, y luego la económica tiene que ver también pues eso, que es ese equilibrio del reparto de, de beneficios sea, sea más equilibrado y, y, y esa sostenibilidad también económica de, de, de todo el sector. Bueno, pues ese es el trabajo que, que seguimos haciendo y creo que estamos en una, en una buena posición para seguir en esa línea, que como he dicho antes, bueno, llegamos más tarde a las estrategias turísticas y, y llevamos trabajando ya durante años. En Barcelona es que muchas estrategias ya estaban marcadas y no sé si muchas eran exactamente el turismo que queríamos o queremos para la ciudad, ¿no? Bueno, es que Barcelona tiene, quizá es una ciudad que el éxito desde el punto de vista de su capacidad de convertirse en un icono global a veces ha superado la capacidad de, de gestionarlo de una manera. Pero fíjate que nosotros somos una ciudad que tenemos dentro del marco de un turismo numéricamente muy importante, porque es una ciudad, digamos, con muchos turistas, algunos elementos muy trabajados. Pondría algunos ejemplos. Es una ciudad que tiene muy claramente definido eh, la, eh, esa sutil frontera que hay entre la actuación normativa y la actuación empresarial. Por ejemplo, el, todo el sistema de, de gestión de alojamientos legales e ilegales en Barcelona, que es un tema muy importante, creo que establece un clarísimo, una clarísima frontera sobre dónde está la, la capacidad y las obligaciones de la gestión pública y aquella que es privada. Consecuencia de eso, por ejemplo, es un discurso clarísimo. A nosotros nos interesa en estos momentos no poner el énfasis en tener más turistas, sino en que duerman un día más en Barcelona. Ah, pues eh, explica, mira, te diré que una de las características de, veremos también, ya he dicho antes que estamos analizando uh, con una alegría enorme, hemos vuelto a los números del 19, llevamos tres meses eh, o cuatro después de la pandemia del, de la homologación de salida, digamos, de, de los criterios de más o menos uh, de antirestricción o, o no restrictivos. Veremos cómo va, pero eh, el, la duración promedio en la ciudad ha pasado de 2,7 días a 3,8, es decir, que hemos alargado un día. ¿Por qué? Porque creo que si tú eres, explicas mejor todo el potencial de la ciudad, te estás creando una expectativa de interés por la ciudad que es mucho más amplia y diversa. Um, si tú, cuando alguien viene a un congreso, trabajas con tiempo, y aquí la digital es algo muy importante, le dices, oiga, además que usted vendrá a Barcelona, ¿por qué el gestor del, de la feria o del congreso 
ha decidido por usted, que es una ciudad atractiva, que le va a hacer más cosas, yo le explico qué más va a encontrar, la gente tiende a estar un poco más en la ciudad. Para nosotros es esencial que el conflicto entre cantidad y calidad se decante a la calidad y para eso es esencial mantener un criterio básico. Si hemos hecho una apuesta rigidísima por el control del alojamiento legal, es mi obligación pública que el alojamiento legal esté lo más cercano posible al 100%. Porque si no, lo que, lo que debería hacer es prohibir más hoteles, es sentido común. En consecuencia, tengo dos alternativas, o es más gente y menos días, o menos gente y más días. Bien, nuestra apuesta claramente es para que la gente esté un día, dos días más en Barcelona, y en consecuencia explicarle más cosas de la ciudad. Exactamente igual que es muy importante que los precios de los hoteles mmm, tiendan a subir, no tanto porque quiero encarecer los hoteles, que no es un objetivo, sino porque no quiero que la ciudad compita por precio. Es decir, que es una estrategia comercial distinta. La salida de la crisis, y eso tú, Marco, estarás muy de acuerdo conmigo, nos planteaba un problema. Ante la necesidad de recuperar ocupación, de recuperar negocio económico, de recuperarme, había dos posibilidades. Una es, voy a entrar en una competencia exagerada sobre la base de ser más barato que otro y competir, o voy a entrar en otra explicando un contenido más interesante. Esa es la buena porque el peligro de competir por precio lo tenemos todos, pero eso a medio plazo lo que hace es alterar la filosofía y la fisonomía del turismo en la ciudad. Esas características creo que son la consecuencia post-pandemia de lo que se ha trabajado pre-pandemia. ¿Veis este cambio en, en la persona que sube al avión, por ejemplo? ¿Es un nuevo turista, es un turista diferente de antes de la pandemia? ¿Turista, viajero...? Hay, ahí hay un elemento eh, importante, que la competitividad a veces, y quizás, Javi, esto es un tema que puede ser un tema de debate, a veces vemos la competitividad como una vulgarización, es decir, una, eh, hacer muy, muy eh, um, todo simplemente reducir a una, a una componente de descuentos la valoración del, del, del servicio. En realidad, la competitividad es un equilibrio entre la calidad de la oferta y en todos los segmentos. Entonces, ¿qué significa? Que ser competitivos no significa simplemente ser competitivos para las personas que consideran el precio el único elemento de, de valoración de su viaje. Si, significa también ser capaces de ser competitivos pero quien quiere una experiencia superior, entonces un precio relativo superior, pero competitivo con todos los otros lugares del mundo que ofrecen también eso. Porque no podemos olvidar... Exactamente, y entonces, os hago un ejemplo muy sen sencillo. Nosotros hemos vivido una pandemia que va a tener consecuencias, algunas de las cuales son permanentes. Es decir, nosotros hemos debido endeudarnos, por ejemplo, 260 millones. Hemos perdido mil millones en dos años. Para garantizar la viabilidad de nuestra empresa en el largo plazo, debemos ser más eficientes en todo lo que hagamos. Entonces, la eficiencia es un driver de competitividad que no se traslada simplemente en tener consumidores que tienen un nivel de sofisticación inferior. No, no, no. Si significa ser siempre más eficiente para poder ofrecer el nivel de servicio que necesitan a un precio asequible. Porque cuando yo persigo el cliente que no me paga 30 euros, sino 90, ese cliente está compitiendo, es decir, no, yo estoy compitiendo junto con la ciudad, con otros lugares, como pueden ser Roma, París, que ofrecen también experiencias fantásticas, ¿a cuánto? A ese segmento, a 85 o 95. Entonces, yo debo ser capaz de ser relativamente competitivo en cada uno de los segmentos. No lo podemos trasladar simplemente que el precio cuenta solo para los segmentos más bajos. Y si yo miro, por ejemplo, al espectro de una aerolínea como la nuestra, que es una aerolínea low cost, entonces es una aerolínea que es capaz también de atraer el segmento que es más sensible al precio, pero una parte importantísima del, de nuestros consumidores miran a una experiencia más completa. Y, y son también negocios que viajan eh, desde hacia Barcelona o son eh, familias con necesidades más sofisticadas de servicio. Entonces la competitividad aplica no solo al segmento que es más sensible al precio, porque tiene una, vari una vertiente de precio importante, entonces de competitividad también en los otros segmentos. Eh, estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? pero lo has matizado muy bien. Pero... Acéptame que en términos globales, no, no en la visión puntual o un momento determinado o un día determinado o en una situación o un contexto determinado, cuando uno establece una línea aérea en la que la imagen popular es que puedo ir a Londres por 8 euros, estoy compitiendo por precio. ¿En ese segmento? En ese segmento. 
Pero claro, cada segmento tiene sus características. Yo no, no entraré a discutir eso. Pero sí es cierto que cuando uno compite por precio, porque competir eso, también estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero si yo lo que hago es competir por precio, eso tiene unas derivadas determinadas que afectan también la calidad. Ah, y acepto lo que tú has dicho. Competir no es un, una idea de precio, es una idea global. Es una idea de, de ofrecer un servicio que comparado con los demás es más atractivo. Esa es la, la función de la competitividad. Pero si yo lo hago por precio y cuando establezco en el imaginario popular que una línea te lleva al mundo por 7, 8, 9 euros, estoy compitiendo básicamente por precio. Creo que eso es bastante obvio. Pero quizás, no? y perdóname Cristina, pero ese, ese, eso me parece un matiz importante y solo quiero, quiero hacer una última reflexión sobre eso. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, el Mobile World Congress que, que viene todos los años eh, aquí? Porque tenemos una ciudad que ofrece un nivel de conectividad que permite llegar desde todos los lugares hasta, hasta esta ciudad, entre las otras componentes. Eh. Es, decir, es, es un trabajo de, de conjunto de todos los actores. Eh. Entonces, un modelo que es capaz de atraer todos los segmentos, y otra vez no hay solo el segmento de quien más sensible al precio, es uno que permite tener en Barcelona más de 100 destinos que ofrecemos gracias al hecho que llegamos a todos los segmentos. Esto no sería posible y eso es una componente de cualidad, calidad fundamental, porque es gracias a eso que tenemos suficiente frecuencia, for instance, por ejemplo, para poder ofrecer también a los clientes más sofisticados eh, un servicio mejor. Tenemos muchísimos clientes que eligen, por ejemplo, a Welling, que es una aerolínea low cost, porque tiene suficiente frecuencia para satisfacer también eh, eh, la demanda de quien necesita una ida y vuelta eh, en el día. Tú, Javier, has venido de Bilbao, tenemos eh, es decir, un número de frecuencias enorme entre Bilbao y, y Barcelona y eso sirve, es lo que te permite tu base competitiva, pero va, y en base a eso tú puedes desarrollar y atraer mucho más de eso. Y después es un, un tema de selectividad y de segmentación, es decir, nos podemos especializar en el marco de todos esos segmentos que somos capaces de atraer, en algunos en particular. Sí, sí, sí ha estado datos y interesantes. Y os, os lanzo una pregunta, que es verdad que las locos nacieron con, con, el, con el problema de es, vas a viajar a Londres por 12 euros, ¿no? Eh, en el momento actual, pues pandemia, ¿nos podemos mover en Europa por un billete de 12 euros? Porque yo creo que eso ha desaparecido. No, existen todavía destinos, es decir, esto al final es la ley entre la demanda y la oferta. Lo que está pasando ahora, y es un momento particular, es que hay eh, esa vuelta de la demanda que hace que la, la oferta que es disponible se, 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 se utiliza rápidamente. Entonces, es un mecanismo natural entre la demanda y oferta mm. donde simplemente no hay disponibilidad para esas sí, tarifas. Pero, exacto, pero, pero que no, no hay... No hay, no, ah. no hay... Pero, no llegan ahí porque no, yo, simplemente, yo ha cambiado todo el sistema. Sí, pero el, 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 el hecho que existan eh, segmentos de demanda que se movilizan gracias a precios asequibles uh -huh. es una realidad de la movilidad mundial uh -huh. que, que existe y que existirá. Y una vez que se reequilibre el, el, sí, el sin, fenómeno de, de oferta sin, de demanda, sin, eso, sin, eso seguirá, sin, seguirá existiendo. Sin, 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 sin demonizar nada, ¿eh? o sea que todo, todo es, muy, es muy necesario y que cada segmento tiene sus... Esto, y es verdad que también se permitió la democratización del vuelo a partir de, de, estos, de estos precios más competitivos. ¿eh? Pero volviendo al, al escenario pospandémico, ¿cómo es el turista pospandémico? Entonces, yo ahí quizás hay un elemento, no, hay una parte que como decía tiene que ver con la evolución del tráfico de negocio y es todavía temprano para entender, todo el mundo, hemos todos sufrido, sufrido los, los zooms, los, los teams, porque al final es una despersonalización del contacto, pero es una, es una realidad que es eficiente, entonces puede ser que algunos tráficos de negocio, se, sobre todo los contactos internos en las empresas, se trasladen más a esto, entonces eso se pueda reducir en la movilidad general. Pero hay otro elemento que tú has tocado al comienzo y que para nosotros es muy concreto, que es la aspiración de la sostenibilidad del, del viaje. Y lo digo porque pertenezco a una industria que todavía no tiene una, una solución actual a la descarbonización, pero tiene el convencimiento profundo que sí existirá y estamos en el camino para llegar a una aviación sostenible. Y esto es un concepto que todavía no ha aterrizado en la sociedad. Me explico. Existirá y nos hemos comprometido que en 2050, que entiendo que es un arco temporal largo, eh, tendremos emisiones cero neta de los aviones. Entonces, subir en un avión no generará ninguna emisión adicional para el planeta. ¿Cómo es posible llegar ahí? 
Este es el esfuerzo que estamos haciendo, en el cual estamos empeñados, para explicar que hay un camino. El primer camino es aviones más eficientes que consumen menos. Entonces, renovar las flotas con la tecnología actual. Pero a partir de 2035 ya existirán los primeros aviones pequeños a hidrógeno. Esto es el plan que tenemos con Airbus, con Boeing, que están desarrollando en esa. Una segunda vertiente fundamental que ya está pasando es la utilización de combustible sostenible. Acabamos de hacer un vuelo a Lyon con la Comunidad Europea, donde hemos reducido el 72% de las emisiones, utilizando eh, combustible sostenible producido por Repsol aquí en Tarragona y utilizando más del 50% del, carb del carburante generado por eh, fuentes sostenibles. Y además, utilizando otra técnica que tú estabas mencionando al comienzo, que era utilizar técnicas de reducción del itinerario aéreo, utilizando todo el espacio aéreo europeo, también el espacio aéreo eh, militar, y lo que nos ha permitido reducir un 30% más o menos el tiempo de... de... Porque pasar por los espacios militares, esto sí que ya... Todavía es complejo. ¿Sí? Todavía es complejo, pero eso... Estaban poniendo un poco más sencillo. Sí, es justo, hicimos con Eurocontrol, que es la autoridad de la, de la gestión de los espacios aéreos a nivel europeo, con nosotros, y eh, hicimos esta prueba donde, cuando el espacio aéreo no está ocupado, Eurocontrol ha pedido, y los controladores, en este caso los controladores franceses, han pedido permiso a la utilización temporal del espacio aéreo, se ha concedido, entonces eso nos ha permitido un avión que eh, tomaba normalmente 1 hora y 35, en 55 minutos ha llegado a, 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 a Lyon. Eso reduce en sí mismo un, un, un 16% las emisiones de CO2, simplemente un itinerario más. Entonces, lo que quiero simplemente decir es, la aviación sostenible es parte del futuro de la, de la humanidad. Se trata de hacer las inversiones necesarias para llegar ahí, pero ya existe un, un, un rumbo y ese rumbo tiene etapas que ya se están produciendo, como la utilización de, del carburante sostenible. Sí, este es el, este debe ser el turista del futuro, ¿no? Este debe ser el turismo. Y, y creo que es una componente fundamental, entonces el turista debe ser consciente y de hecho, bueno, acabamos de lanzar un acuerdo con Avicor, que es un proveedor de, de, de uh, carburante sostenible, donde el consumidor mismo puede en su viaje seleccionar, dar un tic y seleccionar que para su vuelo se cargará un 2% de carburante sostenible relacionado a su peso. La gran pregunta es, ¿la gente paga realmente Bueno, peso? acabamos de lanzarlo y ya tenemos un, un pequeño porcentaje de personas que, que lo hacen. Claramente lo debemos comunicar, es solo el primer mes, entonces es, 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 es temprano, pero sí, vemos una sensibilidad ahí. ¿Cómo es el turista del futuro? Bueno, más que como, como va a ser, ¿cómo queremos que sea? Yo hay ni compartiendo esa hoja de ruta que tiene que ser todos los sectores que se tienen que transformar, pero yo creo que el, el turista, los visitantes, nuestros ciudadanos son cada vez más conscientes de esa sostenibilidad y cada vez la demandan. Ya no es solo que se premia a aquellos que apuestan por la sostenibilidad, que sino se empieza a castigar a los que no apuestan por esa sostenibilidad. Yo creo que ese turista responsable, que como ha hablado antes, pues esa responsabilidad pasa por el turista, que tiene que tener información, es básico para poder elegir y la toma de decisiones, tanto de movilidad como en la estancia, de las corporaciones, de todo el sector y de las administraciones. Y yo creo que ese turista cada vez es más responsable, cada vez es más demandante de esa sostenibilidad y el que sí, las sí, administraciones... Sí, 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 y además en estudios que hacemos de... de, 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 de gabinete de prospecciones sociológicas del gobierno vasco, cada vez eh, sale más, año tras año mayor conciencia eh, de esa sostenibilidad y bueno, yo creo que ese es el, el futuro y aquellos destinos que no apuesten eh, pues van a salir castigados y en ese sentido bueno pues tenemos ahora una oportunidad tenemos los fondos europeos es la primera vez a través del gobierno de España el plan de, resi de resiliencia que se destinan 3.400 millones al sector turístico ya estamos implementando por ejemplo las comunidades autónomas los planes de sostenibilidad turística en destino en nuestro caso en Euskadi son 67 millones a tres años bueno, pues por ejemplo esos planes, el primero, hemos aprobado 26 millones, ya está el dinero en las administraciones, son destinos, en nuestro caso pues hay ayuntamientos, eh, diputaciones, eh, entidades comarcales, y ese dinero ya está, ya ha llegado, hemos firmado los convenios, los aprobamos hace un mes en el Consejo de Gobierno, y esa transformación de, de los destinos ya es una realidad, aparte de lo, otras componentes que tiene esos 3.400 millones, y yo creo que en las crisis tenemos que, que, que verlo, y yo lo resaltaba antes, ¿no? la, la diferencia que hay con la crisis que vivimos 2009, de la austeridad de los hombres de negro a esta crisis en la que yo creo que es, es importante. ¿no? Tenemos los Generation como una oportunidad para, de palanca. Insisto, un sector que ya estaba maduro, toda la cadena de valor, y, y hay que ponerlo en valor, igual que hemos hecho antes con la conectividad y con que estamos mejor que en otros, en otros países, bueno, pues eh, creo que ese, ese es el camino. ¿Qué proyectos eh, encajan más en los Next Generation? ¿Vosotros que en Euskadi cuál creéis que son los destinos más...? Uh... Bueno, lo que se, se está haciendo con estos planes de sostenibilidad es bueno, pues, 
todo lo que es el entramado de las administraciones y, de, como he dicho antes, entidades comarcales, ayuntamientos y diputaciones, de transformación de, de cada uno de los destinos. Hay cuatro palancas, la medioambiental, la de transformación digital, y bueno, ahí lo que se han hecho es un trabajo, además de forma coordinada con la Secretaría de Estado de Turismo, y bueno, es esa transformación que ya venían haciendo, pero claro, muchas veces pues, sin los recursos suficientes, y este impulso yo creo que va a ser determinante. No, no, para nada. Eh, me vienen muy bien los comentarios que, que ha hecho el, el consejero. Yo creo que el, el reto y la oportunidad que tiene España ahora mismo, precisamente por los fondos Next Generation, es que en un sector que ya había hecho los deberes, ahora además cuenta y va a contar con muchos recursos. El, el tema es, hay que saber hacer un buen uso de esos recursos. Claro, porque te pregunto exactamente que los recursos no se vayan bueno. a cosas que es que además después necesitaremos una validación de todos los proyectos, es decir, que aquí pasas el examen final y, sí, sí, no. y hay el temor de que algunos cateen para entendernos, ¿no? Bueno, pues ese es el trabajo que estamos haciendo en colaboración y además bueno, hay, se presentan hay diferentes convocatorias. Yo, por ejemplo, lo vivo, no son lo mismo las de turismo que las de comercio, pero te digo que los, los, los requisitos son muy estrictos, hay bueno, pues algunas eh, convocatorias en que hay muchas peticiones, si no pasas el corte, no pasas el corte, y luego se evalúan, y hay una continua evaluación de, continua por parte de las administraciones, y yo creo que se está haciendo un gran trabajo, y ya son una realidad esos fondos europeos. ¿no? Esta polémica de que dicen que llegan o no llegan, bueno, nosotros lo estamos viendo, ya están llegando, y están llegando a esa transformación de los destinos. Totalmente. Un poco volviendo a la pregunta tuya, Cristina, ¿cómo es ese turista o consumidor de, de turismo ¿no? eh, del futuro? A ver, claramente eh, en mi intervención al principio hablaba que ya no va a volver a ser como anteriormente, es un consumidor que ha incorporado hábitos ya totalmente digitales, eh, lo cual ha modificado su forma de consumir y fundamentalmente su forma de eh, buscar eh, eh, lo que es la oferta ¿no? y esa oferta eh, claramente lo que demanda es flexibilidad hemos visto cómo históricamente la gente iba se sentaba en una agencia de viajes eh, cualquiera cuando entiendes el, la cadena de valor era mucho más asesorada ahora es mucho más autónoma más flexible precisamente porque todo eso se ha hecho en el seno del hogar en la intimidad desde el móvil el, el primer canal es internet y la primera plataforma es móvil todo lo que no todo negocio, comercio o actor que quiera estar en el ecosistema turístico y que no se haya adaptado a las tecnologías, no va a estar, porque el consumidor no va a llegar a él, y eso es importante, el concepto de relevancia, es decir, la relevancia es, si no estás, no, no existes, por eso parte de los programas Next Generation van precisamente a la digitalización, en un país en el que íbamos por delante ya, de, 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 en la cabeza, a, a nivel mundial, en cuanto a... a a indicadores de tecnológicos, ¿no? pero aún así todo, el cómo terminas ese proceso de digitalización para llegar a, al consumidor. Dos, eh, esa flexibilidad precisamente es porque todavía seguimos comprando y consumiendo desde la incertidumbre, o sea, todavía no hemos abandonado eso, lo que tenemos que ver es cuando definitivamente abandonemos esa sensación de que estamos en permanente eh, COVID eterno ¿no? o, o una inestabilidad, vamos a ver de verdad cómo se comporta el consumidor. Algo también muy importante es que toda esa modificación de hábitos va a desintermediar mucho. Es decir, de forma natural, como estamos viendo en muchos sectores, eh, lo que ya se está viendo es que hay mucha más compra y contratación directa. Y, y además, eso no significa que no sea asesorada. Vamos a empezar a ver cómo el consumidor va a ser más autónomo, pero necesitará una asistencia 24-7. Y eso significa un reto también, desde un punto de vista de experiencia, de cómo yo cada uno de los actores de mercado es capaz en esa cadena de valor de comercialización, tanto en la fase de, de adquisición de un cliente como sobre todo en lo que es la relación con ese cliente, cómo voy haciendo un proceso de acompañamiento casi silencioso y cuando me necesita estoy ahí para resolver de inmediato. Esa sensación de que durante seis meses, un año, no tengo respuesta de, de la aerolínea, no, no quiero puntualizar a nadie, pero lo hemos vivido todos, ¿no? O de la agencia o de qué pasa con mi viaje, esa sensación de estrés del consumidor el consumidor hoy es aquí y ahora, quiere todo para allá, y, y eso tenemos que entenderlo también, ¿no? La misma pregunta. Barcelona, ¿cómo, ¿qué atraerá...? Bueno, una cuestión previa. Los fondos europeos son muy importantes. Creo que nos van a ayudar muchísimo a establecer justamente estos objetivos que tiene cada destino. Hay una parte muy importante que es digitalizarlo, la sugestión, esto que es esencial. Y en nuestro caso, además, establecer 
una, una clara capacidad para descentralizarlo y trabajar sobre todo la movilidad, los problemas de movilidad que nos supone la atracción que tiene para Barcelona eh, ese turista que duerme en la costa catalana y que va a pasar un día a la ciudad. ¿no? Es un tema de movilidad claro, y que evidentemente eh, vienen a ver los iconos más conocidos de Barcelona. Pero sobre, sobre el turismo, a ver si sí, hay una cosa que, que, que yo creo que es muy importante uh, entender a mi juicio. Exacto. Hay, en el mundo de la cultura hay una diferencia muy clara entre consumir un día un acto cultural o formar parte de eso que llamaríamos el mundo de la cultura, es decir, ser consumidor cultural. En un caso, y yo soy un, una persona que va un día a ver un concierto o a ver un espectáculo o a ver una actividad cultural, en otro, en otro caso, si formo parte de ese mundo, ese consumidor, yo asumo los atributos, esos los añadidos que significa la cultura. Y eso acaba uh, viéndose en una cena, en una conversación, en todo el mundo del deporte le pasa lo mismo, uh, en el mundo de la ciencia le pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Yo creo que el turismo está subiendo esa transformación. Es decir, explicar que viajo en el futuro va a significar para cada vez más gente participar de los atributos que asume eso que llamamos el turismo, que son ecológicos, etcétera, etcétera. A diferencia del pasado, donde viajar era un acto básicamente individual, me iba a la agencia de viajes, me hacía un viaje, no había ninguna connotación especial al margen de aquella que me daba pues, el destino al cual iba. ¿no? Yo creo que cada vez iremos a un turismo que, al margen de que alguien individualmente pueda hacer lo que quiera, globalmente el propio concepto de ser turista va a connotar unos atributos eh, que tienen que ver con más conciencia social, probablemente con una cierta presión a, a, sobre eh, las exigencias eh, y, y en temas medioambientales, con más complicidad de mucha gente en participar de tu propio proyecto medioambiental. Has hecho una, una aportación que era muy interesante. Yo quiero participar con X dinero porque quiero que la línea aérea eh, sea... También con generar una competitividad basada en líneas aéreas. En, yo elijo esta línea aérea porque me ofrece unos atributos que son distintos que otros, etcétera, etcétera. Pero hay que superar para eso un debate que a mi juicio es muy importante. Y ahora te voy a hacer un comentario que, que creo que te gustará porque define algo que a mí me parece muy preocupante y muy interesante a la vez. Justamente porque creo que estamos construyendo estos atributos en el concepto de turismo, hay que poner en valor también los peligros de ciertos mantras que a veces tiene este concepto. ¿no? Estuve hace unos meses en una conversación, en una mesa redonda, en no sé si era en Nantes o en Lille, no sé muy bien, en una ciudad francesa, en un debate turístico con el CEO de Airbus. Y explicó exactamente lo mismo que has dicho tú. En el año 35 tendremos experiencias muy avanzadas con hidrógeno, en el año 50 seremos un sector de emisión cero, perfecto. La pregunta obvia es, bueno, pues se acabarán los problemas desde el punto de vista del sistema a, 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 digamos, aéreo. Esto será fantástico, tendremos un sistema responsable, ecológicamente maduro, fantástico. Y alguien dijo, sí, pero hay que trabajar una idea muy importante, seguirá siendo un avión. Es decir, el mantra avión, el mantra coche, el mantra... Hay, ese trabajo de reorientar el sector necesita que seamos capaces de agilizar cada vez más, y en eso te doy toda la razón en lo que decías, que el sector tenga y asuma los atributos para combatir, a veces, unos, unas ciertas fobias que tienen más que ver con la, con la propia estructura, digamos, de la idea, que no con el contenido real Absolutamente. de la idea. Es un, es, es un detalle preciso, porque si un avión contamina cero, ¿qué problema hay? A no ser que yo tenga un concepto genérico, que es que no, lo que no quiero son aviones. Sí, sí, sí. Claro. Y para mí la, lo que hay que hacer es agilizar justamente que el turismo se autoatribuya a elementos positivos, elementos beneficiosos, elementos de empoderamiento de la gente, elementos de culturización, que ya no sea únicamente viajar, sino una experiencia intercultural, una experiencia, que ir a Euskadi eh, sea entender más de Euskadi para entendernos. Esos valores que los tiene, que aporte capacidad para atraer capitales, que, que implica colocar, Barcelona en mi caso, eh, en el mapa de los intereses de las empresas para colocar startups, para colocar experiencias de innovación. Es decir, Ese es el tema. Mucho más Ese es el y tema. Mucho más maduro de claro, romper. Ahora. Por eso yo al principio, si me permites, decía, en algunos casos, la evolución que a mí me interesa es que en el debate sobre el turismo en España seamos capaces de establecer un doble juego. Turismo de sol y playa, en positivo, ¿eh? Sí, sí. 
y también turismo inteligente, turismo que atrae capitales, turismo que nos coloca en, en términos más competitivos en el mundo, que desarrolla empresas, no únicamente hoteleras, sino globales, que atrae capitales, etcétera, etcétera. Esa es la idea que a mí me gustaría pensar uh, que el, el turismo en el futuro va a aportar. Por eso hablaba antes de economía del visitante, más que no de turismo, que es un concepto quizá un tanto, si me permites el juego de palabras, avión frente a, a, a transformación del mundo de las del, del, vaya, de las aerolíneas. ¿no? Pero fíjate, perdón, eh, Xavier, por reforzar un pelín lo que estás diciendo, eh, en respecto a lo que es el posicionamiento de una ciudad, ¿no? Cómo una ciudad o, o un destino construye su propio modelo estratégico en ese concepto de, de cultura, de, de cultura del viajero, ¿no? Al final es muy importante en la transformación, no solo tenemos que pensar en la transformación puramente de hierro digital, sino transformaciones desde el concepto más amplio de la sostenibilidad, es decir, una ciudad que se adapta y crea smart cities, que creas una ciudad inteligente en todos sus conceptos de inteligencia, una ciudad que pone infraestructura para que aquellos que viajan en coche lleguen y tengan infraestructura eléctrica para conectar su coche, porque si no, no puedo viajar a ese destino. Este era el gran problema que decían muchos de que empiezan a tener los coches eléctricos porque empieza a ser una realidad en nuestras Correcto. Calles, ¿no? Que no y tienes las dificultades de, de, de infraestructura. Hay que, las velocidades... Hay que, hay que casarlas, ¿no? Hay que casarlas. Hay, hay uno de los elementos, y, y Xavi, tú lo has, lo has comentado de manera muy, muy explícita, es el elemento que parece un poco, quizás, no, no sé cómo decirlo, pero no, no quiero decir de educación, pero de de acompañar la reflexión del, del, turismo mismo, del, turismo, del turista mismo eh, eh, con un arco temporal también más largo. Es decir, muchas de estas cosas pasan solo si tenemos, tenemos una visión de largo plazo y hacemos las inversiones necesarias para llegar ahí. Eh, hago un ejemplo que puede ser un poco doloroso, pero es, es, es muy claro en este sentido y va en, en, en línea de lo que tú comentabas. Es decir, si miramos al día actual entre la emisión de un tren y la emisión de un avión, claramente el avión emite más que un tren. Entonces uno podría concluir, entonces yo quiero hacer todas mis inversiones en los trenes. La realidad es que si yo hago las inversiones necesarias, llegará un momento donde hasta el avión tiene un impacto medioambiental muy inferior, porque el gran, la gran ventaja del avión es que está en el cielo. Entonces no hace ninguna utilización de los recursos tan escasos que tenemos, que es la tierra. Pero eso necesita una visión de inversión de largo plazo que diga, no, tiene sentido invertir en una aviación sostenible porque un día eso será la liberación de la humanidad para una movilidad sostenible. Y si no lo hacemos y invertimos todo en el otro, vamos a sacrificar todo. Entonces, ese elemento de explicación cuesta, porque no es tan intuitivo. Bueno, y porque además nos hemos acostumbrado a, a la cultura de lo inmediato, ¿no? El de quiero saber qué está pasando ya después de la pandemia, pues seguramente aún no estamos digiriendo, ¿no? En muchos casos las... hacia dónde vamos, las consecuencias y, y lo que hemos aprendido en la pandemia. No sé si me equivoco, ¿no? Bueno, de hecho, hay una cosa que, que ha variado mucho, que es la, el retraso en las decisiones de compra. Eh, eso es algo que hemos visto durante la pandemia y ahora bueno, pues lo seguimos viendo... La gente tarda más esa incertidumbre que hemos visto, primero por la pandemia y luego por la situación geopolítica de la invasión de Rusia con Ucrania. Bueno, pues tardamos más en tomar esas decisiones, hay, hay, hay diferentes formas de, de, de llegar, pero bueno, yo creo que hemos trabajado bien ese turismo sostenible, que no es la meta, sino que es el camino, que, y luego también hablando de la eficiencia de procesos, es que hay que convencer. Entonces mencionabas el coche eléctrico, nosotros hemos instaurado una, una ruta de Euskadi Bus Route, de coche, que son ocho etapas, hemos conseguido que ya sea, eh, que se pueda hacer con todo eléctrico, hacer las ocho etapas, y son los propios establecimientos los que ven que eso es una, una mejora, o temas de eficiencia energética, de paneles solares en establecimientos eh, hoteleros, bueno, pues es que también eso es eficiencia de procesos que estamos hablando y, y, y de ahorro de costes, bueno, pues hay que convencer. Nosotros lo que hemos hecho es instaurar eso, el código ético del turismo en Euskadi, que implementamos en el 2019, que es un paraguas basado en los ODS y en el Código de Turismo de, de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, que es un paraguas. Todo lo que teníamos, esa amalgama de, ¿no? de, de, de Q de calidad, de eficiencia energética, bueno, pues la hemos agrupado. No es solo un decálogo que puedan firmar, sino son 600 eh, empresas que han tenido que pasar un proceso, eh, junto con Basket Tour, que es nuestra agencia vasca de turismo, y bueno, yo creo que se, hicimos un acto hace un, apenas unos meses, bueno, pues hemos sido felicitados por la MT por esas 600 empresas, tenemos que seguir convenciendo, insisto, individualmente a los visitantes, a todo el sector y también la responsabilidad de las administraciones. Pues nos quedamos, eh, si os parece, que acabamos aquí, que llevamos ya una hora y seguro que tenéis cosas... Uh, me gusta mucho porque se habéis puesto muchos elementos sobre la mesa, yo me quedo con estos tres... Uh, 
con estos sistemas, ¿no? de que el, el turismo tenemos que mirarlo con una cosa más a largo plazo, tener las, las estrategias definidas hacia dónde queremos ir, pero con mucha tranquilidad, porque todo no es inmediato, y el planificar en esto, en el individual, en el ser responsable, en el ser ético, en, te, en saber que vas a los sitios y te tienes que, que empapar y encajar en los sitios, en buscar un consumidor más responsable, sostenible ya estamos, nos lleva a todas las, toda la trayectoria, nos lleva hacia ahí, y, y a ver si... Y trabajar otros, duro. Porque trabajar duro porque nos viene un año divertido y a ver, a ver cómo todo esto lo enfocamos. Pues muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias. Y,